Masu kallo da sauraro barkan ku da warhaka barkan ku da sake kasancewa tare da mu a cikin shirin muna dandalin siyasa dandalin siyasa shirin ne da muke kawo muku a kona mako daga gidan talabijin din to zare a yau ma muna tare da manyan manyan baki da zamu tattauna wato waiwaye zamu yi game da shekara 1 na shugaba Bola Ahmed Tegu kafin mu je ga shirin gadan gadan a yanzu zan a wannan lokaci zan a gabatar muku da baki na to ba ko muna farko daga hannun haguna ta can muna da malam bala ibrahim director ne na yada labarai na kasa na jam'iyyar APC barka da zuwa sa barka Allah ya fadi to sai ba ko muna bi kuma shine alhaji abakar lawal magayaki shi ma din siyasa ne kuma mai sharhi akan al'umma barka da zuwa sai ba ko muna gaba shine alhaji yusuf kingyadi babban mataimaki na musamman ga shugaban PDP na kasa a kan yada labarai barka da sa assalamu alaikum masu kallon barka da sa to masu kallon mu da a yanzu abin da zamu fara zamu yi waiwaye ne zuwa ga yadda gwamnatin shugaba ta ne duk ke kokarin cika shekara guda bayan an ratsa da shi a ranar 29 ga watan mayo shekara da ta gabata zamu yi waiwaye ga nasarorin da wannan gwamnati ta samu kalubale da in Nigeria ke fuskanta da kuma menene mafita to a daidai wannan lokaci zamu so mu fara da malam bala ibrahim to alhamdulillah uh, wannan uh, abu da muke so mu yi yanzu abu ne mawuyaci amma kuma da karfin Allah ba abin da zai gagara bane a ba shakka yanzu muke magana da cika shekara guda na shugaba bola ahmed tinubu akan karagar miji jami'a tana da fahari da wannan kana kuma kokarin yiwa jama'a bayani akan alkawaran da sai so baya da za a magana nasarori ba tare da an dogo matsaloli ba akwai matsaloli da yawa wadanda su ne ma suka sa maka shiga yakin neman zabi wadanda kuma su ne suka sa yanzu muke kokarin nuna wa jama'a cewa e mu dan alkawari da cikawa ne a yanzu haka a yau akwai umarni da shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bai wa dukkanin ministoci da cewa kowa ya je ya yi wa kasa jawabi akan irin rawar da ya taka cikin shekara guda da yayi akan mulki wannan shi ne karo na farko a tsarin mulkin Najeriya da ake yi irin wannan kamar kusan a ce Turkiya ne a sa wadanda aka bai wa amana su zo su yi wa jama'a bayani irin rukun ko kuma alkawarin da suka yi da cika abin da suka yi a karo na farko a mulkin Najeriya na demokradiya an bude wani tebre a ofishin shugaban kasa aka kuma danka wa wata amanar ta shugabanci wannan tebre aikin tebre shine bibiya da dubawa da kuma auna irin kuzarin kowane minista a ga shin ya zo daidai da amanar da aka bashi yayi abin da aka bashi ko bai kuma dama tun san da shi shugaba yayi na da ministocin su ministocin sa ya ga ya musu cewa fa duk wanda rawar sa ba ta zo daidai da kidan da ake yi ba to ya san cewa an dauke shi ne bisa cancanta ba wai soyayya ba idan ba mu wannan cancanta to ba ma za a samu soyayya da za a yi shi saboda haka kai za ka je halinka ne zai fudda dai to dukkanin ministoci yanzu suna nan suna kokari su yi wa kasa bayani amma idan za a duba magana nasarori idan ka dubu wa'adi na shekara hudu a ce an duba shekara ɗaya cikin shekara hudu kuma kawo yanzu an yi wasu abubuwa wanda suke nuna alamun cewa e ba shakka da gaske ake yi hatta a nan abuja idan kai shekara biyu ba ka zo abuja ba idan ka zo abuja a yanzu ina tabbatar maka komai wayewar ka sai an ma jagora a wani gurin saboda wuraren da da ba hanya bane yanzu sun zama hanya wuraren da da to shine yanzu an bude wuraren da da can ake ganin kamar ba ma za a yi wani abu an yi wani abu wannan ba wai ina wasa minister abuja bane a a ina so ne in ce a gwamnatin APC ta zo da shirin cewa za ta yi wa jama'a aiki kuma kada a manta wannan minister na Abuja dan adawa amma aka zo aka danka masa wannan muhimmin amana kuma ake masa lalle lalle ana numfasawa a kafadar sa domin a tabbatar cewa yayi abin da ya kamata to ina ga kuma sauran wadanda yake dan jami'a ne yayi ake ganin abubuwan da suke yi 
akwai ayyuka na hanya da aka yi wanda da ba a yi su ba akwai ayyuka na kiwon lafiya da aka yi wanda da ba a yi su ba akwai tsari da aka fito da shi a bangaren ilimi inda yanzu za a baiwa dalibai bashi na karatu da ba a taba yin haka ba akwai tsari da aka fito da shi na aikin gona inda ake kokarin a yi noman rani a ko ina ta yadda damuna da da rani za a rika noma a Najeriya akwai tsari da aka fito da shi na gida gida je guda dubu a jihohi bakwai na Najeriya da zumar a daukewa mutane din rashin muhalli akwai tsari da aka fito da shi na siyar makamai na zamani domin yaki da ta'addanci yaki da fashi da makami yaki da satar mutane wanda ana ta samun nasaro akwai abubuwa da yawa wanda shiri kamar irin wannan awa daya ba zai bai wa mutum dama ya zana su ba amma tabbas ba za a ce ruwan da aka zuba ya sa kowa ya taka dan shi kawo yanzu amma lalle an yi abin da ya ci a ce in aka dubi dan lokacin za a yi ta to idan za mu je da alhaji yusuf in ga i muna son kama ka muna karin bayani kasance wanka kungiyar ka ta adawa ce ai ba mu da kungiyar ka ne jami'ar jami'ar ta adawa da farko da na saurari mai sharhi akan abubuwan da ke faɗa ya fadi ci gaban mai ginarija da aka samu akan gwamnatin Bola Ahmed tuni buna tsawon shekara daya wanda yake ganin cewa gwamnatin ta taka muhimmiya da na yi tsammani zai mai da hankali akan inda ya fito yanke arewa maso yamma yanke da kusan mutane kashi 80 dari suke cikin hali ni yasu hali rashin tabbas rashin kwanci na hankali da matsalar tsaro ba a noma ba a kiyo ba a kasuwanci tafiya ta dagara na yi tsammani zai mai da hankali ne akan tsaro ba yi tsammani zai fi mai da hankali kan Abuja ba wanda abin da ya fi da mashi ne elite wato manya wadanda suke jin dadi na tabbatar da abokina kuma abokin ai tsawon aboki aiki na kuma dai daga cikin mutane da nake ganin sun yi zara akan kalmatar da jama'a kan lamuran kasa a lokacin gwamnatin Buhari da yana bibiya rubutun sa na san ya san irin yanayi da halin da gwamnatin Buhari ta mika ma shugaban kasa Bola Tinubu Najeriya musamman mu arewa ta yamma na sha fada cewar duk naman da aka soya bai ga wuta da shi da naman da aka dafa ba naman da aka naman da aka gasa shi ga wuta murara al'umar jihohin sokoto ke da zambara da ka tsina da kaduna da wani bangare na jihar Niger sun fi kowa sanin akwai gwamnati ko babu gwamnati sun fi kowa sanin wahala da masifar da ake ciki ta tsaro da yin garkuwa da jama'a wanda a yanzu ma a jihar daya a cikin abin da bai wuce wata biyu an sace fiye da mutum 230 an kashe mutane fiye da 200 da wani abu an kone garuruwa yanzu ma a da kamin yanzu ba a kai hari a mai yayin hukutocin kada na hukumar yanzu a zurmi da tsafe da maru a jihar zambara kusan kowace rana sai an samu wannan ta'addanci sannan a jihar zambara ne kawai muke da dan ta'adda mai sola wanda da rana yake fitowa shi ba da darbar ko da yamma sannan muna da mai jikka wanda bayan ya sace mutane tsakanin muhura zuwa ga sau kuma ya sai samu wasu yan ta'adda to wannan yanki na arewa maso yamma duk wata matsalar da za a fada a Najeriya ko ci gaban da ake ganin an samu a Najeriya muddin dan are wanda shine kashin bayan yankin are musulmi wanda shine kashin bayan ba da yawan kur'un da aka kidaya bola tinubu ce zabi domin yankin yarba ba su zabi bola tinubu ba yankin are ta tsakiya ba su zabi bola tinubu ba yankin kudu maso kudu sun rabe kur'un su ne amma yankin are su suka ba da ruwan kur'u ga bola ahmed tinubu duk da yake sun ba a tiko amma yawan kur'un su ne yasa ya ce zabi yayi galaba akan jami'ar mutafidi mm. da haka ni ina ganin a auna shekara daya na Bola Tinubu yanzu mm. a uh, ana wagani uh, saurin tagumbi ne ji hausawa mm. abin da baka ga an sauka da girkin ba mm. ko kuma saurin yabon dan kuturu ba mu tunanin bai girma da yatsun sa ba mu zo mu ce a wani da haka mu muna kallo muna duba kuma magana an ba dan adawa shugabanci ko mu kamin minister dan adawa da shi aka taimaka a kamin jami'ar sa shine ya kira oshe kuturuwa yace kazama yanzu kuma ya samu wata uwa ta rike shi ta bashi abinci kuma ya zama agola a gidan wasu dan haka dan agola yayi kokari yayi abin da ake ganin uban masu biya zai yi ba mashi to ba zai ci gado ba duk haka mun san nan gaba kadan zai dawo amma ni abin da nake so in sani kamin mu ci gaba har karshen wannan shiri shi ne ai muna bayani me yasa 
ba a iya kawo karshen lamarin tsaron nan a arewa maso yamma wanda da shine shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya shigo da azamar zai yi magani sannan me yasa ba za a iya fitar da al'umar yankin arewa maso yamma da arewa cikin lamarin talauci da fargaba da rashin kyakkyawan makoma wannan shine muhimmin abin da muke son mu sani a gwamnatin Bola Ahmed Tinubu in ba ga wannan ni ban ganin akwai abin da za mu yi magana da yau wuce mu yi matashi a kan cewa suna da jan aiki domin kuwa dai iya ne ya gaji abin nan ga dan goggo sun gaji mulkin ga Buhari da wahala da masifa ba ga za mu to sai mu tunubu tunda duk to ba sai ne duk yan uwan juna ne Buharin da tunubin duk tsa tsora ne don jami'ar tsatsiya ce share da suke har yanzu ga alamu a zauri suke mai fito a kwano ba ซึ่งมาดิล่ะแล้วเจอกันแกวันคณะสงฆ์ชอบไปนะอันนี้ก็ไม่ได้เจออัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมอะลัยกุมอะลัยกุม
hajiya fati yaya ga matsala gida ka barta ka taka jirgi kace ka ta nuri neman matsala gwamnatin nan suke da jahohi suke da jahohi su ne suka yi kowa sanin matsalolin da jahohi su suke ci kuma mu duka da muke zalla na mun san mene ne matsalar mu har shi tsaron nan mun san mene ne musabbabin matsalar rashin tsaron nan talauci babu masihar da talauci ba ta jaza kuma mun san yanda gwamnatin nan suka yi fatali da al'amuran matasan mu kuma matsalolin nan duka matsalar tsaron nan tana nan musu kan matasan mu ana kama yan masu ta'addancin nan duk yawancin masu ta'addancin nan da zaki ga an kama da wahala ki ga an kama wanda yake shekara 30 27 sai an matsa zaki ga an kai 30 ko wuce haka mata sani na sha fada na sha fada mata san nawa da suke ta'addancin wasu ba dan suna so ba ba su da aikin yi ba sana'a ba aikin yi kuma gwamnatin nan sun ki tsayawa su kalli menene masalaha ga mata san nan wanda za a because mun san gwamnati yanzu ba za ta iya dauka mata san da muke da su yanzu a arewacin najeriya a ce yau gwamnati ta dauke su ta ba su aiki muna yi zarar kan amma kullun kamar yadda nake fada gwamnatin nan su ne kamata su zanna su kalli matsalolin da muke huskanta su kalli matsalolin mata san nan a su kawo dubaru ne yanda za a neman mu mata san nan sana'o'i da abin yi wallahi matsawon matasa suka samu su ne kashin ba al'umma kuma duk abin da zai faru a kasar najeriya walau mai kyau walau wani kyau wadannan matasa dai su ne saboda haka ba america ba ce masalahar najeriya masalahar mu ta najeriya ita ce tana nan gwamnati da gwamnatin tarayya su hadu su ga yanda za su a nemi masalaha ta yanda za a nemi mu matasa a duniya wannan shi to barin koma ga malam bala a sakataren tarayya na gwamnatin tarayya wato George Akume ya ce ayi gwamnatin Tinubu ta kawo ci gaba a tattalin arziki har ma da sana'o'i a ma'aikata da ma'aikatu ta gege da sauran su kuma yanzu haka akwai wasu abubuwa ko wasu shirye-shirye tsare-tsare da ta yi ga matasa saboda su yi dogaro ga kansu to menene gaskiyan wannan alhamdulillah kafin mu je ga wannan zan so minti biyu dan gyara wani abu domin a masu kallo da kuma mu abokan tattaunawa bari ka lakari da shi ana kullu halin mutane ne dan ana maganar ta'addanci sai su magana talauci to ni bana ya dada cewa talauci lalle shine mu kasudi da ke jawo ta'addanci a kasashen da suka ci gaba kuma tarihi ya nuna amurka a ingila a rasha duk an yi fama da irin wannan matsaloli a ingila na zauna ingila na yi aiki akwai lokacin da ba ma iya zuwa office saboda matsalar tsaro a lokacin nan ana da tsakanin dan IRA da kuma gwamnatin ingila ba ma ba mai ake sawa ko ina idan muka zo office sai an yi mana horo akan yadda zamu fice ta window da mun ji jiniya shekara da shekaru aka yi ingila ba kasa ce ba take fama da talauci ba a america sai da ta kai an an yi kai hari na 911 da ake cewa wanda ba a taba kai irin wannan tarihin amurka ba su ne kasar da suka fi kowace kasa tsaro a duniya sun yi fama da wanda kuma ya jagoranci wannan kai hari yana daya daga cikin ƴaƙan waɗanda suka fi kowa dukiya a Saudi Arabia saboda haka ba magana ce ta talauci ba a rasha an yi irin wannan to yau magana ake ta cewa a'a a kauyen bungudu a kauyen zulmi a kauyen ina ne ana sace mutane muna ga mantuwa game da tarihi an tashi daga birni an koma kauye da anan abuja idan da shekarun bayan da lokacin da gwamnatin PDP na mai ko ka gayyace ni wannan tattaunawa ga zan zo ba sai na ga sojoji na kuka sa a hanya lan na san buhun kasan da zan wuce kafin zo na sai na tabbatar cewa akwai cikakken tsaro ta yadda zan zo mu ga wannan tattaunawa ba tare da na samu matsala ba ba mai shiga wuce market sai an charge shi ba mai shiga masallaci sai an charge shi ba mai shiga coci sai an charge shi an tashi daga bar bomb ranar da aka rantsar da shugaban PDP a Najeriya muka fara samun bomb a Eagle Square a Najeriya duk wadannan fa yanzu an daina jin su ba inda ba za ka zaga Abuja ba tare da ka ga buhun kasa ko soja abin nan 
abin ya koma an koma cikin karkara idan muka dubi tarihi matsalar tsaro ba matsala bace wanda ake share ta a dare ɗaya ko a rana ɗaya ko a wata ɗaya a'a abu ne da sanni a hankali duk wanda da yake tsora ta birni ya koma yanzu yana tsora ta kauye ka san cewa an kusa cin galabar sa to wannan ke magana da shi sakataren gwamnatin tarayya yayi da cewa a akwai abubuwa da gwamnati ta fito da su na gyara ta talan arziki da zumman kuma a ga cewa a an baiwa masa matasa ayyuka an yi wasu abubuwa da za su kawo ta goma shi da harkar rayuwa gaskiya wato akwai minister wanda aka ba shi alhakin tsara ta talan arziki da kuma shirin yadda za a farko da wasu abubuwa wannan bawan Allah tsohon gwamna ne a jihar ke dan arewa kuma a bayanan da yayi ya nuna irin abubuwa da aka yi na gyara ta talan arziki wadanda yake ba lalle bane a ga sakamakon a yau ko gobe ko jibi amma cikin ikon Allah shirin da suka yi shine irin shirin nan da kamar wanda ake cewa idan mutum yanzu ya ce maka ya baka zafi yau zai baka dubu daya ko kuma kai hakuri sati mai zuwa zai baka dubu hamsin wanne zaka dauka ni zan ce zan jira zuwa sati mai zuwa ka bani dubu hamsin ba zan ka fi dubu ɗayan nan ne yau ba halin da muke ciki kenan yanzu a najeriya halin da bola president bola ana tunubi ya yi wa ɗan najeriya alƙawari kenan cewa zan inganta rayuwarku ta gobe amma ku yi hakuri a yau to wasu su so suke su ga an ba su wannan dubu ɗayan sha ruwan sanyi shi kenan gobe kuma sai yadda ta yi a yadda aka fito da abubuwa yanzu wadanda yake kamar irin abun nan ne na wanda ya samu kareya aka tsora shi akwai hanyoyi da aka gano cewa ta nan ake sace dukiyar jama'a kudaden da za a yi wa jama'a aiki sai su shiga aljumu wasu kalila shine hanyar nan da ake kudin tallafi na mai an soke a sakamako wannan cire wannan tallafi farashin mai yayi sama ya sa mutane suna wayo 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 haka ne amma kuma an samu kudade wadanda yake yanzu za a nutsa su a wasu hanyoyi da za su haifar da wasu abubuwa na alheri nan gaba idan an shiri an yi hakuri za a ga wannan sakamako akwai tsari da aka yi na soke bambancin da ake samu wajen darajar dala da naira daga babban bankin najeriya aka maida yanzu gaba ɗaya tsari na buki na bai ɗaya wannan ya kashe wa mutane da dama wadanda za su ke ci mazaune suna ci har kawai su ba sa ake komai sai dai a sayar musu da zalla da rahusa su kuma su je su sayar a kasuwa bayan fage da tsada su da ɗan su da jikokin su su kai suke jin dadi an saita wannan abin wanda hakan ya sa yanzu gwamnati ta samu bibi har ma yanzu kudaden ajiya na kasa yayi sama sakanin yadda ake yi da shi a waje akwai wasu tsare tsare wanda aka yi yanzu wanda zai sa a samu ayyuka ga matasa cikin ɗan watannin nan masu zuwa akwai abin da za a fito da shi da za a bude hanyoyin daukar aiki saboda yanzu ana maganar baiwa mutane kudaden da za su bude masarantu masu kananan masarantu ana maganar hanyoyin da za a yi wadanda suke da manyan masarantu su ma su fara irin su aliko dan mutu yanzu da zaran wannan matacin tasa ta fara aiki 900 wato kusa kowa ma zai koma harkar mai saboda za a samu abubuwan da za a yi wadannan sune kadan da cikin irin abubuwan da shi sakataren gwamnati yake magana an yi wajen ara gyara walwala da kuma bunkasa ta filan arzikin najeriya to a wani mu je ga ko ko wani karin bayan da haka ko ya ina kallo na sarai malam bana duk kokarin da yake yi za a yi za a yi babu cewar a yi wato tsini cikin talauci yana da hade al'umman najeriya kamar yadda mai shari ya fada kai malam bana magana kan mu gaskiya kuma gidan talabijin na ku ya kamata in ba ku shawara za ku yi magana ku yi magana abin da ya shafi a rewa ta cokan saboda kashi 80 masu amfani da tashar kudin arewa duk wata magana da za a yi akan arewa duk abin da za a yi magana akan arewa idan ba a yi magana kan tsaro da yaki da talauci da samar da ingantaccen makoma ga al'umar arewa to akwai gyara a malam bala haifaffen kano ne ni haifaffen sokoto ne shi magayaki ban sanko haifaffen to ka gani da ni da shi 
magayaki dukkan mu muna shin wannan wahala ba za mu iya je gidajen mu ba ba bayro sai wahala ni yanzu bayro ne ke tafiya ko yanzu da kuka ga min da ina kaduna bayro na zo ni ba na shiga jirgin sama amma dole ba so na ga abubuwan da na gani za ka tashi daga garin funtuwa har ka kai buso cikin tashin hankali kake yan uwanka iyalin ka suna buga maka waya hankali bai kwanciya sai ka kai iyaka zamfara da turita duk inda zamfara ta yi iyaka da shi johin nan suna cikin wannan mulai mutunin ka tsana na tabbata da ba zai zo ba ya zauna irin nan ya irin bayan da malam mulai domin ba zai je garin so ba sai ba in yana da matakan tsaro ban hana wadanda ke abuja suna karatu abun da suke faruwa ba ana rubuto musu ko sauran su yayin magana kan gwamnonin nan suka tashi suka je amurka tun farko mun ga duniya cewa tarin shan shayi ne akwai gwamnati na katsina da ya bugi kirji ya ce an samu tsaro kashi 70 bisa 100 a jaha sha ko awa 24 ba ai ba aka sace mutun 13 a tsakanin danja aka sace kuma a dutsin ma sannan ya manta tsakanin jibiya zuwa gurbin kore har abin da kai zuwa ba ta biwa ya manta tsakanin mararraba kankara zuwa sheme ba ta zuwa ya manta bilbis har abin da kai faskari sun kwashi kayan sun dawo gurin hijira huntuwa the same person yake maganar cewa sun je amurka su tattauna haka uba sani gwamnatin kaduna ya zo ya fada har yanzu ga gogide yana tsakanin birnin gwari da kagara yana nan tsakanin kwatan koro kasar da yana abin da ya hada da kebi ya zo ya zo kaduna shi wannan minister da ke maganar arewa za ta amfana akan sha'anin tattalin arziki da masantu da sauransu gwamnatin shekara 8 ya bugi kirji lokacin da aka sace ɗan matan birnin yawuri ya ce zai dauki takobi da adda a matsayin shi da kaka dai dan tauri amma tun da wannan magana yaran nan sai da suka yi shekara uku da wata shidda a hannun yan ta adda wasu ma aka dawo da su da ciki da wasu kuma da aya amma har bisa ga yanzu wannan gwamnati sannan tun da ya bar gwamnati har zuwa yanzu ana aikin rayar karkara a cikin birnin kebi da in ka shiga birnin kebi kamar kawai shine kuma yanzu yake zuwa yana maganar cewa ana wani abu wato tsibi cikin tada cikin talauci bai da kyau mu yanzu abin da muke fata ga gwamnatin tinubu na kam na bada cewa ni ne to sayan gwamnatin tinubu saboda uwa ce ta hiya rabi babban ya 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 mulki ɗan yanzu kuma ya to ya hau inda hali karamin ba zai faɗa a duniya abin da babban ya ba domin ne buhari ya kwashi kara takwas yana yi mana jeriya mulkin koyon keken kato ta sai da ake koya maka kato keke idan kana koya maka kato keke zai kwanto akan ka kai za ka wahala kai da kake koya mu keke ita kanta za ta wahala kato ma zai kama nishi yana wahala to haka najeriya da shugabannin da al'umar najeriya da ita kasar ma muka wahala cikin wannan Allah ya kawo da tunanin cewa mu muna tunanin za a samu sauki ga bona amincin shi kuma Allah sai ya jarabe shi da wasu masu bashi shawara wadanda ko shi abin da suke gaya mishi kuma ni tsamanin ne bona amincin da ya hawo mulki shina da tsahin sojoji yana da manyan masana kan shi anan tsaro da sauran su abin da zai zauna kawai ya umurci gwamnonin nan su hado a Kaduna ko su hado a Abuja ko a ina ai abin da ake kira security summit menene matsalar da za mu fuskanta a yanzu mu aje wadannan na ji ya dauko balle matawallan da shekara hudu to balle matawallan shi kuma Allah ya jarabe su da gwamnatin da take adawa da su aka zo aka sa siyasa akan wannan to muddin zambarar ta jaru ba hajiya ati ina gaya miki duk wani gyaran da za a yi maka tsana duk gyaran da za a yi maka naija duk gyaran da za a yi maka kebi ko sakkoto ko kaduna akwai matsala domin ta zama kamar abin da ake kira ifik santa ifik santa shine madogarar da kuma matabbatar da inda duba la in yake zaki iya bin hanya ba ki da bukatar tsayawa zambara amma dole ki ga hanyar zambara in ke taso daga niger ko sakkoto sauran su mutunin kano da jiga bai da muda har ka tsaro ba yanzu haka mu ma muka koma lokacin da matsalar boko haram a gabashin najeriya mu mutanen arewa musu yamma ba mu damu ba to ina gaya miki su ma kana wan da jigawa in ba su yi addu'a suka bayyana gaskiyar yanayin da ake ciki ba abin da ya shafi jummai sai ya shafi dan jummai domin tafiya da yace don haka ni tunani na mu kalli cewa duk yadda ake ganin karo tana da duro wallahi sai ta bi wannan miji don haka duk yadda ake ganin wai yan ta addan nan suna da ƙarfi wallahi babu kamar soja sojojin mu suna nan me zai hana gwamnatin tarihi ta mai da hankali ka cokan yanzu an fuskanci kwanan baya kan matsalar yunwa ai ba komai ba saboda jiyoyin da dake ba najeriya abinci ba sai iya doma 
babu abinci babu kiyo yanzu jahar gane jahar sokoto jahar kedi jahar zambara nasarawa naija da aloma yanzu an kai in ka je gona kai in ka adira ba kashe ka nasi ba hannun ka bi za su sa su sare su kale ka sun naka saka duniya da lafiya in suka koma ganin ka ja gorin ci ar kun je gona za su kwakule muka ida a arewa masoyan mu kai aka samu dan ta'adda zai zai yi ga kowa da mace mai ciki ka haihu ya dauki abin da ta haifa ya ba kai a arewa dai aka samu arewa masoyan mu bala'in da ake arewa masoyan mu duk wanda zai fada maka in ba kan yake gihin nan ba wallahi ba ka ji don haka mai garin cewa gwamnatin bolar amincin ne ta samu nasara akan tattalin arziki ta samu nasara akan ci amin mai ake ce mashi haraji da san abin da arewa masoyan mu ita kuma ta samu na kasa da kasara ta da ake ba gwamnatin bolar amincin ta yi nasara kan haraka haraji tunda ta hau haraka haraji yau a matsar da mu kan wannan yau a matsar da mu ne domin ba masu buskanta shugaban kasa su ga mai gaskiya kuma ni yi mashi adalci ba zan kan ba zan yi adawa da shi ta zagi ko ta yarfe ko ta ce mutunci ba domin buhari ya shekara takwas ya ayyana ya haddasa ya kai hadda konboye din buhari a tsakanin mararar yan kankara zuwa abin da ka dutsin ma aka tare su da ranar kiba ba ko a gare ba to in haka na iya faruwa konboye shugaban kasa ina ga irin yusuf jingiyaki da ke jan mota ko magayaki shi malam bala ta fiya jirgi yake yana da ya mai ta fiya tsakanin kaduna zuwa a wuja in dai ba dole ba na san shi tunda mun yi aiki bbc na san mutum ne wanda ko shi program din shi yana da abin da zai don haka ni a tunanin da nake gani ya ja Fatima mu yan arewa mu mai da hankali shekara din nan na bola amincin ne ta zama mun da ris me zai yi mana akan shanun tsaro shekara uku na ta wuce domin zai saki dawowa shi ne ni wannan kura kuma tale da ake ganin araba da indomi da sauran kaya abinci wallahi yanzu ba za su ba domin al'umma sun waye sannan tunan da ake kuwa amfani da jami'a an tsaro kokarin soja a ce zabi wallahi bai zuwa ba idan dai ba hakukuwa hakukuwa za su jefa kura ba in mutane za su jefa kura wallahi ba ka iya yin magudi sai inda kake da gobin ba don haka ni na yi aiki da bola tinubu a ACN na san shi amma yanzu na san Allah ya jarabe shi da wasu mutane da ba za su iya fuskance shi ba saboda su kuma gudun abincin su to irin waɗannan gwamnati irin su duk kuraba irin su gwamnatin jahar zamfara irin gwamnatin sokoto na kebe da kaduna ina roƙon su ji tsoron Allah biyar da suke ganin rota sha su suna da konboyi suna iya tafiya ba jirgi iyalin su tsoron to su tuna cewa abin da suka tara Allah na iya jira ba su da shi ko Allah ya jira su da wata mata wadda koyar shi kudin kwalliya take bi da ba ta Dubai ba ta Cairo ba ta ina a kashi kudin ko kuma Allah ya jira su da wani ciwo na wani gefen jiki su zama kudin suka tara duk an kashe wajen neman lafiya ko wani ya zo ya jira su ko kudin ma iyar sisi ta hana musu su kudin da sukuni da kwanci hankali ko kuma wanda ga cikin ya'yan su ya taso shi shekani ya ta kadari ya ta sata dukiya kullum ana cikin wahala a samu ciwon hawan jini ko ciwon zuciya ko shayyar jiki duk wannan Allah na iya jira bat ya daga cikin su domin ganin halin da suka bar Najeriya don haka addu'a da mala abdullah gadon kai cewa duk wanda ke ganin yana iya maganin tsaro ya kasai to shi kuma Allah ya jarabe shi da wannan to wannan shine abin da ya kamata mu yan arewa mu mai da hankali matsalar da muke ciki duk abin da za a yi mana duk wani tanadi da za a yi ko wani abu muddin ba ma iya tafiya ba ma iya zuwa gonaki mu ba ma iya kasuwanci ba ma iya kiyo yaran ba su iya zuwa makaranta wallahi akwai lumma akwai wahala don haka ya kamata mu zan cewar mu san cewar are wannan ba mai gyaranta sai mu mu fadi matsalolin mu mu fadi illolin da muke ciki domin shugaban kasa in zai ji ji wadanda za su iya ba shugaban kasa shara in za su iya ba shi su baji amma muddin ba mu yi wannan magana ba al'umar da suke kallon mu a tv da mu kan mu ba mu waka mu adalci ba domin in mu yi tsammanin wasu sun tsallake mu kuma ba sassa da za a jarabe mu wannan shine bayani so ba su kallon mu da wannan zamu yi ratse za mu tafi sakoni kada ku fi safi da ku cin zamu ta ma su kallon mu barka mu da daya daga hutun takaitacce lokaci idan yanzu kuke kasance tare da mu muna kai shirmu ne da dandalin siyasa inda muke tattaunawa da masana siyasan Najeriya a kan al'amuran da suka shafi al'umma kuma muka yi waiwaye ga gwamnatin Bola Ahmed Tinubu akan nasarorin da aka samu kaluballin da ake ciki da kuma mafita 
to a yanzu mun dawo ma zaru zo gare ka to kamme ne gari ce wa to kaga manufofin shugaba Bal Ahmed tun kaga akwai matsalar tsaro tana ciki kuma da matsalar tsaro da zancen tsaro ne ya samu ya samu kudurun su daga arewa akwai zancen janye talafin manfetur akwai al'amura na kiwon lafiya da sauto idan muka je ga janye talafin manfetur kana ganin wannan al'amari wannan janyewa da yayi ta wani tasiri tunda har yanzu ana ganin cewa ba wani takamammen abu da aka yi da kudin da aka abin nan wai yanzu yayi tasiri ne ya kara abka al'umma musamman masu karamin karfi cikin wani wahala da bala'i na tsadar rayuwa da rashin makoma akan abin da ya kamata amma kuma ki mashi adalci ni ba duk zai magana sai na fadi cewa yana da yana da tausayin abin da ya gada domin duk wanda ya shiga gidan haya ya zo ya isko ba toilet ko kuma toilet din ya rizga dakunan ba silin rufin ruwa yana shiga ya zo ya ga gidan duk a wurin to farko abin da zai fara yi shine shi mai da gidan ya zai iya zo ba to yanzu shine yake kokarin mai da najeriya to kuma sai ya samu rashin sa'a kamata ai kamun daga cikin inda aka rantsar da shi ya ce ya janye talafin mai ya bari sai ya shigo office ya yi nazari menene makomar da za ta faru in ya je talafin mai Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutum kuma idan kai mashi laifi akwai matakan tuba akwai kuma da Allah zai saka maka in kai abin da ya ce kai sannan in Allah ya ce kada kai kaza sai ya ce wanda bai kaza ba ga abin da zan bashi wanda kuma yi kaza abin da na hana ga hukuncin da zai mashi Allah subhanahu wa ta'ala ke Anabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na annabi manzo kuma rasul wanda ake so kama wahayi wahayi daga sama daga subhanahu wa ta'ala ta hannun mala'ika jibril in an kawo mashi wahayi in abu yayi tsarin yakan koma wurin sahabban da Allah ya zaba mashi yayi shawara da shi ya zaba a sabon sauki to bane mutum wanda bai san makoma shi ba bai da makoman bai san abin da yake ciki ba bai san yanayin da yake ciki ba wanda bai san in ya tashi yayi abu kaza ba yana yi amfana ko bai amfana sai yayi gani zai tashi daga wurin rantsar da shi kamin yanzu office ya ce ya je ta lafin mai yan najeriya sauran al'umma su ta kuwa kuma yanzu aka gano hatta ita ma kungiyar masu harkar dillance mai ifman din da sauran wasu mayan dilolin mai sun ce subsidy din yana ana ɗibar biliyan da nani da sunan an jai subsidy sannan menene ne jai subsidy ga mutunan da zai noma zai zai yirke ko zai noma hatsi ko yi tumatur daga kauye ya dauko zuwa abin ga inda da yake biyan naira 20 ko 100 a kudin mota yanzu a ce zai biya naira 2500 ko shida idan kika taso da sakkoto motar kasuwa sharan sai ke biya naira 1016 a da ce naira 2600 ne 2700 idan za ki taso daga Kaduna zuwa Abuja sai ke biya 2100 ko 2700 wanda zai zo Abuja ya nemi sana'a yan kan farce ko wani abu ba sa cikin wani ne to bane wanda zai kai yaron sa makaranta ke yanzu hatta mai kosai mai soya kosai ko wannan dandikalan da sauran su idan ki mata magana za ta ce subsidy ne ko kuma dala ta tace ba asali biyan subsidy to ke ga wannan matsalar ta subsidy din nan ba karamar illa ta yi ba da shugaban kasa ya bi shawara wallahi da bi ɗe wannan subsidy aka ƙara magana subsidy kuma aka zo magana wutan lantan ba wutan aka da ma yanzu ba ma maganar biyan kudin wutan ba yanzu an kakkasa dan najeriya kashi kashi daga a har zuwa zero to kusan kusan kashi 90 da biyan dan najeriya suna zero kadan ne suke a a din ma suna wadda da ke kusa da shugaban kasa ko kuma su balai da yan wadda suke da gidajen su suna makwabtaka da minister abuja misali kenan da haka ni ina ganin shirin tsarin cire talafi na kowane irin abu kamai a doke shi kamai a yi shi a dubi menene makomar wadanda za a yi kai in aka yi sannan a dabe domin ne ba wanda yake dan najeriya sun najeriya sannan ba wanda ga wajen najeriya zai zo yayi muna abinda domin yan kudu suna ganin mu yan arewa muna shan abubuwa a kyauta mu kuma yan arewa muna ganin yan kudu suna a ƙara azzara muna ta hannun gwamnati da sauransu ko ba shi bane yadda muke wahala haka ko ake wahala a najeriya kusan mu illa da shine mu matsalar tsaro ne da matsalar talauci da matsalar jaga na harka ilmi amma wallahi na ga miki da kudin da can domin kwanan bayan na je fatakot na je inugu na je yanaguwa na dawo na zo ibadan na je washabbo na yi tahiya bayarot kilomita 2200 tsakanin 
yanagwa zuwa badagri da badagri zuwa ashabo abubuwan da na gani yawan transport yaron yawan kasuwanci yaron yawan tafiya to ba lai nuna sokoto da wajen matsala uku ga matsala talauci ga matsala tsaro ga dalacewar hanya mu ariya don haka ni share da ke ba mai girma shugaban kasa wannan shekarar daya da zama abin nan na gwaji na ma'aunin da zai iya fuskanta ga gyara da matsaloli ba dole bane ya jaye ya maida talaka a'a amma a dauko sai bai kamata a maida yan Najeriya wajen bada kyauta abinci na kwalitar da sauran su mutumin da a da yake iya noma buhu 20 ko 30 an dawo ana bashi rabin dan marafa ko dan marafa a cikin leda da kullun mun gida da magi da abin ga sacin na taliya a ce wai an bashi kwalitar an ba gwamnati biliyoyin nerori sun killa ce wasu sajari wasu da bidi bai ko surare wasu ma sun bar Najeriya ma wasu ma da zum suke mulkin jihohin su duk kuma shugaban kasa bola amincin wa yana da magana cewa wai kudin talabin mai talabin man nan da sauran su da ya jaye illa ce mai yawa amma kuma tunda har yanzu an miki yaga a dauko hanyar gyara to alaji a fakan bari mu ji naka to ni ina sai in yi wani akwai wata magana da cikin sharhi da nayi na magana talauci wanda ya magana ya ci shi a tunanin shi yana ganin talauci ba talauci ba abin da ya kamata a ce yana kara hadasa ta adanci wani sai sai ba da wasu misalai da wasu kasashe kamar rasha kamar ingila kamar kasa uku da wanda ya da america da ya zanna da kuma ya fadi irin ta'addancin da aka ringa a wuraren duk da yawan arzikin da suke da shi to sai nake so in tunatar da shi wani abu cewa kala ta'addancin da aka yi rasha da wanda aka yi america da wanda ake a uk ba irin kala ta'addancin da ake yi mun yi anan na farko mu kan duk wanda ya kalli irin kala ta'addancin da ke faruwa a arewacin najeriya ina tahiya a sace ni a je a boye ni a ce sai an biya kudin fansa sanan an so ni ina haka ina 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 haka ki faruta ko kuma wancan informa ne ga yaro matashi ko kuma ke ga yaro matashi ko shekaran jiya na gani a waya yara kananan suke suke sacewa suna sace yara matasa matasa da muke magana suke sace yara su je su ko zaki ga ko dan dan ko da kan wasu ma ko ɗan kanan iyayen su family ɗinsu ne wudin a cikin zura'afu sai su sace yara su je su boye harin da communication da su ana waya da su suna neman kudin fansa amma ba ka gani wannan mutuwan zuciya ce ta matasa hajiya fati yaushe ne mun yi na mun na fado na magana na sake mai mai kyawa maganar mutuwa zuciya ni akwai abin da zai iya faruwa akaina in dauka akwai abin da yanda ba zai iya dauka ba akwai abin da alhaji bala zai iya dauka ita rayuwa wannan talauci da kika ji ana magana talauci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk sadda muka yi sallah mu roki Allah ya raba mu da talauci yaran nan matasa duk kan da fada na kara fada duk wadanda ke yi wani abu matasa ne ba sa aikin fari ba na baki ki gaya mana yanda yaro matashi zai tashi da kanhi shi ya rasa abin da zai breakfast da shi da sahi ba abin da zai ci da rana ba abin da zai ci da dare cikin matashi goma ga ya mana guda uku wai guda boko wadda da zasu iya jura wannan rayuwa ba da mu a lokacin mun da muke samartaka duniya kwance take cikin cikin ruwan sanyi iyaye muna iya ce da mu za su iya ba mu breakfast da sahi za su iya ba mu abinci da rana za su iya ba mu da dare amma yanzu ana sayar da buhun shinkafa 1780 masara da gero da muke ganin talaka yana iya ci tana 1560 ki ga mana nawa ake bin albashi a najeriya mutun da yake aikin gwamnati arewa ba a noma arewa ba a kiwo arewa ba kasuwanci 
ta yaya talauci ba zai hasala mutane ba su kai kansu wajen harkata adanci dubu 1500 akiba idan aka kama yaran da za a kama in kika ji abin da ake ba su su kai abu sai kin fashe da kuka saboda haka shi yasa nake ganin wallahi ko muna so ko ba masu in dai muna son in dai da gaske shugabannin mu suke yi in dai da gaske suke yi suna so su kamo saitin kasa na jira mu especially kamar yadda ya fada a kumurin be concentrating kan maganar arewa wallahi a waiwayi matasa yanzu kanubale ya riga shi hai shi duk gidan da kika shiga yanzu a cikin unguwa duk tarbiyar gidan da wahala ke shiga cikin gidan ba ki samu dan shi hai shi ya shan kwaya shan waye shan waye baka ganin cewa ya kamata yanzu a ce su ma iyaye muna maganar gwamnati 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 to wani rawa ya kamata su ma iyaye da malaman unguwa da shugabanni da masu ruwa da tsaki su ma ya kamata wani rawa ya kamata su taka ganin cewa su ma wannan tarbiya domin wani lokaci mukan ce talauci da mun san talauci zai iya sa komai ya faru amma kar ya zama a ce mun yadda da dalilin hakan sai kuma tarbiyan yaran mu ko kuma al'umma ya gurbanci yawa to alhamdulillah mu ba mu supporting yara cewa wai talauci muna muna kokarin ma wai musu da kaunan su na cewa kullun mutum ko da kwani ya kama ya je yayi dan ya samu abin da zai ci ya rufa mu kansa asiri zan a ce ya fada cikin wani ta'addanci ko wani shayi-shayi ko wani abu amma ina son mu sani iyaye kaman da na fada muke na ce duk tarbiya gida da wahala a cikin gidan ba ki samu wani wanda a ce ga zakka daga gidan yana shayi-shayi iyaye suna bakin kokarin su amma ina son mu san mu sani cewa a ruda kasan nan mu especially a rewucin Najeriya a ruda kuma dukkan yawancin matsalolin nan ni wa ina fada kuma kullun ina ƙara fada a harkar jahohi ko harkar Najeriya wallahi ni na hi daukar wannan laifuka na hi dora su kan gwamnati to a burbuge ban <laughs> <laughs> da na are wannan da muke magana palatin tsin ma da ake magana in kika ga yanda ake raba shi abin da ake ba mutane kamar majere kamar majere to bar mu ce ka bala a gurbuje wani karin mai ani za ka yi ka je duk shin fidar da suka yi akan wannan gwamnatin da kuma ka ga ba ne ta mai ne kuma fita sun dai ya <laughs> samu ma a yankin arewa musu gaba shi a ina so ne in sake sanar da mun cewa Allah ya yi mu da bantuwa kuma yayin da ka dubi irin abubuwan da ke faruwa a karkara ana magana an sace mutane 30 an yi garkuwa da mutane 50 an kashe mutane 40 idan ka dubi tarihi a baya lokacin da shi suna mulki ni ma kuma in dubi tarihi a baya lokacin da ina gida akwai ranar da a rana daya rana juma a ce ba zan manta ba aka kashe mutane sama da mutum dubu akan a rana daya mutum dubu wannan ina zabe shi ne musababbin hanyar mutuwar marigaye a duba a duba a tsohon shugaban a tsohon sarki tun da nake ban taba ganin sai yayi yana kuka da hawaye ba sai a wannan rana sama da mutane dubu aka kashe harin ta adanci an sake kai wani harin 
inda aka kai gidan sarki a masallaci aka kashe mutane zai an sake kai wani harin wanda shi sarkin aka hara aka kashe gogare aka kashe waye da sauransu akwai harin da aka kai a headquarter majalisar dinkin duniya da ke Abuja wato muna mantawa ne idan muka ga irin mutanen da aka kashe lokacin da su wadanda suke suka yanzu suke mulki sai ka ga cewa abin da ke faruwa yanzu a kauruka wasan yara ne ni na aiki da jami'an tsaro na san yadda sha'anin tsaro yake ba abu ne kamar dama faraba da zaka ce ke kawo noro kawo sukari kawo kwano kawo abu na a'a abu ne wanda yake sai an yi shiri kuma sakamako baya zuwa farada baya zuwa da gawa a hankali wasu abubuwa ne da ba za a iya yin magana su ba a tasha irin wannan amma idan ka dubi babban ne da yawa shugaban kasa shawara akan harkar tsaro dan arewa ne ministan tsaro dan yankin da ake magana ne dai ministan tsaron shi ma dan wannan yanki sannan kuma ɗan wannan yanki sun rike manya manya mukamai na tsaro amma wasu kasance sun iya maganin abun farade kamar yadda ake zuwa to abun tsaro yana tafiya yana sauya salo ne amma abubuwa ne da sannan hankali da karfin Allah za a kai ga maganin su idan ana maganin abun da ke haifar da talauta ta addanci ni ba cha ne wai talauci baya iya sa ta addanci ba abun da nace shine kada kullun a rika tsora abun akan talauci idan aka ce za a dubi abubuwan da ke haifar da ta addanci wani lokaci akwai aqida wani lokaci akwai tsauraran ra'ayi na addini amma ba lalle talauci shine kamar kan gaba ba zan so mu fata suna ba amma mun samu yaro wanda ya fito da da gida mafi girma idan dai magana ake ta harkar jin dadin rayuwa ya je makaranta wacce suka gogayya da yaran wadanda suka fi kowa jin dadi a rayuwa uban sa yana daga cikin mutanen da suka fice wajen jin dadi da rike mukamai da arziki da duciya ba zan so mu fata sunan sa ba amma dan jihar ka tsina ne dan sa an same shi da bom a cikin wando a cikin jirgin sama zai tashi shi ba za ka ce wannan yaro talauci ne yasa shi ba ba za ka ce rashin jin dadin rayuwa ne yasa shi ba to talauci ne ai ta addanci na zuwa a lauki daban daban kamar yadda dazu na faɗa Osama bin Laden ya fito daga bin Laden gidan bin Laden wanda kusan suna daga cikin na biyu ko na uku na arziki a Saudi amma ya shiga harkar ta addanci to talauci ba shakka na iya haifar da wannan amma kuma wani lokaci akwai wasu abubuwa na uku kuma a guguje babu tun da dukkanansu kowa ya kawo nafsi ko kuwa wani abu daga Qur'ani ko hadisi inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana talauci ka ga kenan talauci ba abu ne za a iya kauni shi duk wanda ya ce maka zai zo ya kauna talauci to siyasa ce talauci na nan Allah yayi talauci yayi wadata kuma ya rige ga su shugabanni da aka bayar amana su kwatanta su ga abin da za a yi duniya duk duniya babu kasar da za a ce ba a yin lafi ko babu in banda Iceland a jerin kasashe na duniya wadanda yake ake ganin cewa suna da sautin lafuka Iceland ita ce ta daya amma duk duniya kowace kasa tana aika ta lafi a kokon kuku akwai wato wadanda suke malam ma ta dauko kuku akwai alkare a saboda kullun ana yin ta addinci wato yana zuwa ne da zamani kowane zamani da irin salan yadda yanzu magana muke ta waya ta waya ake aika ta addinci shekara 20 30 baya babu wanda ya san wannan a kasashen da suka ci gaba ba a ba za ka samu kulliya takin ka ba ba za ka sa karfe a wundan ka ba a najeriya kawai ake yin wannan amma an kaje inda da kuka je amerika idan ka sa sasare a kofa ko ka ga a dauka mama ku ci ne saboda salan ta addancin ba shi ko muka za a yi ta taga ko a bude ma a bude ko ba ha kana tafi kana inda kake zato za a yi maka ko ba za a bude to saboda haka mu yi kokari kullun abin da ya kamata mu dubi yanayi mu ga halin da ake ciki sai kuma ga mu ga me yake faruwa mu san irin abubuwan da shugabanni suke shin ya zo daidai da irin wannan kalubale ko ba daidai bane amma a ce za a zo a kauna ta addanci a kauna ta talauci a kauna Allah ji kan kala rawa ya ce ƙarya ne ba wanda ya sai wannan aminci daya to daidai na fi son na fi son mu faskanci matsalan nan matsalan nan fa duk yadda muke gani duk wata dubara da zamu yi 
su al'umar da suke cikin wannan yanayi sun san suna cikin wannan wahala wadanda suke kuma bin hayoyin maganar kullun ana cin tun bana da miyar bara cewa PDP ta yi kaza PDP nan ta yi mulki shekara kusan yau 9 ko 10 da ƙara mulkin ta yau shekara 8 Buhari yayi bai sha kan matsalar da ya gada da yace ya gada ga PDP ba bola amincin bukanan sai ya zo yanzu ya dora to ba mu fatan shekara hudu din Allah ya sa su zai a ce a ci gaba da matsalar cewa kwar da ni ba taba jin bola amincin gwamnatin sa wani ya fito na magana PDP ba sai dai Buhari su waran su kai to yanzu an wuce Buhari yanzu an dawo ratin sai akwai magan da ya kamata mu fahimtar ta magayaki gwamnatin mu fa duk abin da ake bukata na bada kudaden nan yanzu irin ja sakoto ba ta taba samun kudin da take samu a yanzu ba akwai karma ko mulki da ta gara a da ba ta wuce samun miliyan 20 30 allocation yanzu karma ko mulki ta gara tana samun kusan miliyan 80 kodari 20 a wata amma ba a san inda kudin nan ke yi ba duka duka albashin ma'aikatan sauran su biya wuce miliyan 11 miliyan 7 duka sannan da hojja sakoto gaba dai mukan samu da kanun gwamnatin nan da ke bisa mukan samu biliyan 3 biliyan uku da rabi abin da muke biyan ma'aikata 33 naira biliyan 2 da naira miliyan 190 saura za mu yi harkar ruwa harkar sputin su yanzu ja sakoto tana samun kusan naira biliyan 20 biliyan 25 amma yanzu ina gaya miki tallauci da wahalar tsananan rashin ruwa da matsalolin da ake cike a sakoto ya riba ya tuma lokacin gwamnatin wa muku da lokacin tambor don haka gwamnatin ga ja zama gwamnatin sai a zargi yayi wata dai wata yi wasu inda yake ba asali ma zargi ake yana aiki da zo zo meeting da sauransu akwai ire irin sa da ya balle shi gwamnatin Kaduna wanda ga baki da hanci ya kasa zama Kaduna sai dai ya zauna a Abuja ai ba haka ya rufa yi ba a jihar Kaduna so duk irin wadannan gwamnatin duk wannan matsalar da kalubalin da ake ciki gwamnatin suna da haki don haka masu kassar gwamnatin tunubu kawai to su yi umfani da gwamnatin su ma ba su abin ka'ida to masu kallon mu an ce lefin dadi karewa duka duka ana mun ka kawo ƙarshe a to shirin mu na dandalin siyasa na wannan sati kun biji daga bakin masana sai kuma wani sati idan Allah ya kai mu inda kuma za mu sake tattaunawa akan wani maudu'in na da kan tare da ni da Nishiriya na gabatar sunana Fatima Abakar da kuma baki na da muka kasance tare da su kamar malam bala Ibrahim da Alhaji Abakar Lawal da kuma Alhaji Yusuf din gari muke cewa ko ta Thank you.